掌声有请这一队，有请男嘉宾郭先生，三十四岁，来自长沙个体；女嘉宾罗女士，三十七岁，来自长沙保险销售。有请两位，有请。欢迎两位哈，小片里面有个重要的信息，就是我听到有了孩子之后，好像冲突比较大，是这样吧？是的。结婚几年？结婚两年呢。孩子多大？孩子八九个月了。啊、哦，男孩女孩？男孩。啊、哦，说说吧，这日子怎么就累了？怎么就觉得矛盾重重了？嗯，怎么说呢？我们两个人结婚确实都是晚风晚雨啊。结婚之前呢，我们曾经有一个约定，哦、oh. ，嗯，就是说为什么我这么大了还没结婚，就是因为我想过自由自在的生活，一个人习惯了，因为不想受任何的约束，啊，嗯，他也答应了。所以你们的约定是什么？就是我们只结婚不生孩子。哦、oh. ，然后呢？结婚之后并不是这样的，嗯，因为他们家里是独苗，他们父母不同意我们这种想法。啊，那这不是明摆着我老公骗我吗？是不？那你为什么不跟你爸妈商量好了？那就不要结这个婚。但是他完全不是这样呢、啊。结婚之前答应好了，结婚之后他，就完全跟他,他。他有没有跟你说还得要生孩子？关键之前他是说好了之后不是这样的，他就是跟他爸妈一个皮肯出去对着我。啊。当时我们俩确实是约定做丁克啊，嗯、呃，可是随着时间的推移呢，父母六十多岁了，看到邻居的小孩很喜欢，再加上父母呢确实体弱多病，嗯，我、呃、再三一考虑这个问题呢，确实我也顶不住这个压力，我就只能生个小孩了啊，所以你觉得被逼迫了，是这意思吧？是的，毕竟两个人已经结婚了，受不了这种舆论。<笑>娘家也说，他爸妈也说啊、哦，然后冒着大龄产妇的危险，哦，跟他生了一个男孩，咋了呢？也不是给你自己生一男孩吗？他们家很重男轻女的，我应该是不是还是他家的大根尘？但是完全不是这样呢、啊。生了小孩两个月以后哦，啊、哦，他妈妈就在一顿臭骂，嗯，你说你能做啥？家里的事情做不好，然后在外面又不努力赚钱，你。觉得你不问他吗？我找你有什么用啊？怎么讲呢？确实是投资失败，导致说家里的经济来源暂时是以他为主。他投资失败了不算，对不对啊？然后就说所有的一切都是我来负担，家庭生活的压力，还有我工作各方面也有压力。我赚的钱全部放在他的手上。我妹要买房子，就说要找我周转一下这个钱的事情。我就问他，你把那钱拿出来给妹，就是说能够借多借多少借多少？你知道他怎么说吗？没有。我问他，我赚的钱不是在你身上吗？他说我借给别人投资了。你说好不容易有一点点存款，然后他又拿着去投资，又借给别人。你说你有本事你就自己去赚钱借给别人啊？那为什么就是要拿我赚的钱去借给别人呢？你不是一直觉得我投资选项目不对吗？我朋友投资。我拿了五万块钱给他，他答应给我百分之二十的一个利润提成，我觉得也很不错啊。你天天就想着天上掉馅饼的事情，你以为朋友赚的钱就会给你，有那么好的事情？嗯，孩子出生压力比较大。是的。丈夫突然之间，家庭的经济收入来源出现了一些问题，是吧？问题是还不是这样的，你知道吗？你看小孩是不是应该用科学的方法去朴实？他在吃饭的时候，小孩子喜欢贪食，对不对？就是看到大人吃，他也想吃。然后他妈有油的、有盐的、有甜的，什么东西都夹给他吃，他就是说吞他的身子，吞到心坎里去了。什么都是我的不对。我说你那样不能这样喂给他吃，等一下对小孩的肠胃不好。然后他就跟着他老婆一个屁滚出去，你别管别管喽。让他们老人家去管你，省点事，你少做点事还不好吗？我说那是他是我的儿子的好吧？天天就知道吵，小孩子到底怎么教育，我们可以去协商。天天吵吵有什么用呢？你觉得我爱吵吗？难道我的儿子我不心疼吗？本来婆媳关系谁家都有，教育方法，啊，到底哪家强，我也搞不清啊。<笑>哎呀，太可爱了这对夫妻啊！你对他们家的喂养方式，其实你是。不赞成的是吧？肯定不赞成啊！啊小孩的什么油啊、盐啊对对对，还有那个。
他，那是肯定是不能给他吃的啦。确实小一些，确实有问题。你呀、啊，要更新更新知识，孩子得慢慢试各种辅食，试才行啊。你这挺危险的，还好孩子没过敏什么的，要不然你多后悔啊。就有冲突对吧？这很多家庭都有冲突，嗯、不是你一家。你说像这样下去，像这样下去，我们就是住在一起，是不是每天都会有矛盾啊？我跟他说，那就搬出去住，是不是？我们两个人带着小孩，然后就是说努力去耕作、嗯，只要两个人坚持一下，咬一下牙就过去了。但是他就不是这样的，他又跟着他父母两个人向着一边，疼疼着我出去、啊。现在的经济情况不允许我们出去，而且我一个人带小孩，离开我父母也没有人帮个手，我不可能又第二次又跑到你公司去吧。你总是说你有你，那你有本事就是说你一个男人，你一个人去干啊！我是在做啊，不是说我没去做啊，我默默无闻的做一些事情，你看到没有呢？我也觉得我也很憋屈，我也很难过、哎。没孩子之前你们俩怎么样？嗯，很快乐，很快乐，不受任何约束，不受任何约束。呃，生完之后后悔吗？看着自己的身材就后悔。哦，看着身材就后悔啊？看着儿子呢？一说起他这个身材，真的搞笑，啊！看着儿子开心，看着身材后悔啊！是啊，以前一百一十多斤的，现在一百四十多斤，穿什么衣服都穿不上。哦哦哦、你呀、啊，老跟他吵啊？吵的也不是很多咯，主要是他找我吵的多。他找你吵的时候，你一般什么态度啊？兴致高就跟他对吵一下，兴致不高就不理他。兴致高就吵，哎，来吧。一起进入丘比特问卷。罗女士啊，男生，听见没有？我给你的建议就是，你别去投资去了，好不好？做点能靠自己的力气、靠自己脑子，别靠家里的钱，而且是老婆挣的钱去投资去，行不行？我觉得你把这经济能够分担老婆的这一块的责任做到了，你们这小家庭还是可以的、嗯、啊，对不对？郭先生，你大概是在什么时候投资失败的？嗯、呃，就在宝宝出生之前。好，就是八个月。我现在来说您的问题哈，就是投资也没有问题，但是最重要的就是，既然拿人家的钱投资，要跟人家打招呼。即使这五万块钱是您挣的，也要让妻子知晓，而不是他去问的时候你跟他说没有了。这第一点。第二点，我想跟您分享一个词，叫尊重。您对于您的先生，包括您先生的整个家庭，都没有认同感，也没有平等感，而这一切的原因，就是我最开始问的那个问题，因为这八个月，他不挣钱，爹妈一个月一两千块钱，所以吃的也是您的，用的也是您的，您就开始有了这种无上的优越感。我为什么说不尊重？站在舞台上，您说您先生。我嫁给你干嘛呀？啊，你这样也算一个男人？对他的母亲，你是怎么称呼的？他妈。当你们结婚的那一天，那就是你的母亲。只要你对于他和他们全家有了这种应有的尊重，我相信整个问题就和谐了。放下自己心里的结，别活得那么紧，放松。我相信他们都是爱你的，好吗？祝福你们。女生，你刚才说不生孩子是为了自由，但是你要知道，完全的自由和完全的不自由，其实都不幸福。真正的幸福就是在自由和不自由之间。你看看这事儿是不是这么讲？如果没有孩子，你很自由，身材好，没有牵挂。但有的时候牵挂就是一种幸福啊！你无牵无挂，一个人很自由的时候，其实你并不幸福。当你心中有了一种对孩子、对父母的牵挂，你才有了温暖。就像你刚才所说的，看着孩子就幸福，看着。
我觉得就 OK 了。来吧，各位一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。我希望，请关门，请关开门。哎、有请我们的小花童，有请。下面是他们的浪漫时刻，各位请见证。在爱里等着你。来来来来来，好好过日子啊！谢谢你们，谢谢你们，谢谢。妈妈真的不容易啊